ഹായ് എവ്രിവൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ഇ ഡി എൽ സി അപ്രോച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ മോഡൽസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇ ഡി എൽ സി ഓക്കെ എംബഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിംഗ് മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എസ് ഡി എൽ സി പഠിച്ച ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതുപോലത്തെ തന്നെയാണ് അതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച അതേ മോഡൽസിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേ കൺസെപ്റ്റും തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഓർ വാട്ടർഫോൾ മോഡലാണ് ലീനിയർ ഓർ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ നമുക്കറിയാം ലീനിയർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഫേസസും നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ അത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഫേസ് വരെ എത്തുന്നു അങ്ങ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലാണ് ലീനിയർ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് and in this case unidirectional with output of one phase is input of next adhi ee or model nu arayunathu unidirectional aanu adhe idu mugalinu thaayekku allengile thaayeenu mollekku id edu reethiyil venaile namukku adu approach cheyalo so appa aa or reethiyil ore direction la maatram aanu idinde movement nu arayunathu adu maatram alla or phase inde output endano adu airikkum thotta adutha phase inde input nu arayunathu appa aa or model il ponnadana linear model and it implements extensive review mechanism to ensure process flow in right direction so ee idinathulla oru prathegathayana ore phase ilum nammal review nadathunnundu appo extensive review nadathunnathu kaaranam we can ensure that this process development is going in a right direction correct aaya dishayilana povunnennu orappu varthan pattu then ബക്ക് ഫിക്സിങ് നമ്മൾ അടുത്ത സപ്പോർട്ട് ഫേസിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബക്ക് ഫിക്സിങ് ഇസ് പോസ്പോൺ ടു സപ്പോർട്ട് ഫേസ് ദെൻ സ്യൂട്ടബിൾ വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് നോ ചേഞ്ച് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അറിയാം ആൻഡ് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്ത എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ലീനിയർ മോഡർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു ഓരോരോ ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫേസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ ബാക്കി ബാക്കിലോട്ട് ചെയ്തതെല്ലാം വേസ്റ്റായി പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ പിന്നീട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഷുവറിറ്റി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഫോ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഫേസസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഫേസസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഓരോരോ ഫേസ് ബൈ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ലീനിയർ മോഡലിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ആദ്യം നീഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനെ കൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ഡിസൈനിന് കൊടുക്കുന്നു ഡിസൈനിൽ പ്രിലിമിനറി ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് കൊടുത്ത് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിങ് അതായത് ഡിപ്ലോമെൻറ്റ് ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ ഡിപ്ലോ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ശരിക്കും ബക്ക് ഫിക്സിങ്ങും മെയിൻ്റെനൻസും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം സപ്പോർട്ടിന് ശേഷമാണ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ വരുന്നത് അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഫേസിലാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വൺ ഫേസസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീനിയർ മോഡലിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലീനിയർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്
അസീം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അനാലിസിസും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈനോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ അനാലിസിസ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട് ആ അനാലിസിസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ഫേസിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഇസ് പെർഫോംഡ് ഓൺലി വൺസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഒരു തവണ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ഫേസിലും റിസ്ക് അനാലിസിസ് വരുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് കഴിയുമ്പം മാത്രമേ വർക്കിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ബക്ക് ഫിക്സസ് ആൻഡ് കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഫേസിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് ഐട്രേറ്റീവ് ഓർ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ മോഡൽസിൻ്റെ തന്നെ കാസ്കേഡ് സീരീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ലീനിയർ മോഡലിനെ തന്നെ പല പല സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോൾ റിക്വയർമെൻസിനെ പല പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്തത് അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഓരോരോ സൈക്കിൾസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ ഒരു സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ബക് ബഗുകളെ അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും സോ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ബഗ് ഫിക്സസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ അതങ്ങനെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് തീരുന്നത് വരെ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈക്കിളും മെയിൻ്റനൻസ് ഫേ ഫേസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും തൊട്ട് മുന്നത്തെ സൈക്കിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ബക്സ് വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ ആക്സ് ആസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ് ഫോർ പ്രീവിയസ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ നീഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത്രയും പോർഷൻ കോമൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഈ നാല് ഫേസസ് ആണ് നമ്മൾ സൈക്കിളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതായത് അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് ദെൻ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇത് നാല് ഫേസും ഓരോരോ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ സൈക്കിൾ വണ്ണിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും സോ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിന് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫേസിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ അടുത്ത സൈക്കിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് അടുത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് വിൽ ബി ദെയർ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോൾ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ ആ ഹോൾ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ദെൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗുഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഫീച്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഓരോ ഫീച്ചറും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് then changes and feature enhancements can be easily incorporated during the development development nadathuna samayathu thanne namukku changes or feature enhancement okke easy aayittu incorporate cheyan pattum then more responsive to changing user needs user ne needs change c
ഓക്കെ ദെൻ റിസ്ക് മിനിമൈസേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ്സ് ഇതിനകത്ത് സിമ്പിളർ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്ഡ് അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഏതൊരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ പ്രോജക്ട്സ് വെയർ റിസ്ക് ഇസ് വെരി ഹൈ റിസ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രോജക്ട്സിനാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻസീവ് റിവ്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഓരോ സൈക്കിളിലും നമുക്ക് അതിൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ന്യൂ റിലീസസ് പുതിയ റിലീസസ് വരുന്നതിന് പുതിയ റിലേഷൻ റിലീസസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ട്രെയിനിങ് ഓരോ ഫേസസിലും ഓരോ സൈക്കിൾസിലും നമ്മൾ പുതിയ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും യൂസേഴ്സിനും പിന്നെ ബാക്കി ഡെവലപ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതായിരുന്നു ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ ദെൻ തേർഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് ഓർ എവല്യൂഷണറി മോഡലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലിന് സിമിലറാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈക്കിൾസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് മോർ ഡിഫ് റിഫൈൻഡ് പ്രോഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ബെസ്റ്റ് വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ആർ സബ്ജെക്ട് ടു ചേഞ്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അവൈലബിളും അല്ല റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് മോഡലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ല അതാകുമ്പം ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോഡലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഓക്കെ അതാണ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് മോഡലിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് റെക്കൻ്റെ അപ്ഗ്രഡേഷന് ഈ ഒരു മോഡലാണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യമേ ഇനിഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ആര് കൊടുക്കും യൂസർ കൊടുക്കും ഇനിഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രിലിമിനറി ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രിലിമിനറി ഡിസൈനിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇനീഷ്യലി ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിനെ കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആ റിക്വയർമെൻസിനെ ഒന്നുകൂടി റിഫൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ വീണ്ടും റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു ദെൻ അതിനെ വീണ്ടും യൂസറിന് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് കസ്റ്റമർ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് ഉണ്ട് ദെൻ ആ പ്ലാനിങ്ങിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ഫേസ് ദെൻ ആ ഡിസൈനിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോട്ടോ ടോപ്പ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടോ ടോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കസ്റ്റമറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് ഐട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദിസ് വിൽ കം ആസ് എ സ്പൈറൽ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പൈറൽ ആക്ച്വലി സ്പൈറൽ അടുത്തൊരു മോഡലാണ് സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പാണ് ക്രിയേറ്റ്
എക്സ്പെക്റ്റഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം യൂസർ ഇങ്ങനെ നീഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് അതിനകത്ത് വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാവാനോ ഷെഡ്യൂൾ മുന്നോട്ട് പോകാനോ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ദെൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ദെൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വളരെ മിനിമം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ ഫോർത്ത് മോഡലാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ ഈ സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മോഡലിൻ്റെയും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് മോഡലിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് ബാരി ബോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കോംപ്ലെക്സ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ചേഞ്ച് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് മോഡൽ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്ലാനിങ് സെക്ഷനുണ്ട് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് റിസ്ക് ദെൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ബേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ദെൻ അതിന് ശേഷം പ്ലാനിങ് നടത്തി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ദെൻ അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് വാലിഡേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നാല് മോഡൽസാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇ ഡി എൽ സി അപ്രോച്ചിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം നിങ്ങൾ എസ് ഡി എൽ സി ആയിട്ട് കം എസ് ഡി എൽ സി പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വാല്യൂ വലിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അറിയാം അത് എഴുതാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ആ പോർഷൻസ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക ആ ഒരു തവണ വായി വായിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ ഇത് തിയറി പേപ്പറാണ് തിയറി പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ആ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് വരെ സെവൻറ്റി ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ താങ്ക് യു